निमरा जब जज साहब के सामने पेश हुई तो बार बार एक ही बात करती रही कि मैं 18 साल की हूँ और दसवीं क्लास की तालबेल हूँ जज साहब ने कहा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 18 साल की हो सिंध के कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़की निकाह नहीं कर सकती नहीं बस वो यही बोल रहा था कि शरीयत के मुताबिक मैं बड़ी हो गई है जो शाहरुख ने उसके कान में बोला वही लफ्ज बच्ची की असल में उम्र कितनी है बच्ची की उम्र वही 15 16 साल है वो बार बार क्यों कह रही थी कि मैं अठारह साल लोगों ने बोला वो तो अभी भी ये जुमला बोल रही की मैं सत्रह को आई हूँ अठारह को शादी हुई सत्रह को आई हूँ अठारह को शादी हुई तो अठारह तारीख को जब ये कराची में मौजूद थी तो डेरा गाजी खान में अठारह तारीख को निकाह कैसे हुआ दो को सिंध पुलिस पेश करने में नाकाम रही मगर निमरा काजमी को बाजियाब करवाने में कामयाब हो गई उम्मीद यही थी कि अगली पेशी में निमरा पेश होगी मगर अदालती कार्रवाई शुरू होते ही निमरा की अपने खावन के साथ एंट्री ने सबको हैरान कर दिया निमरा की माँ जब अपनी बेटी को देखते ही गले लगी तो बेटी ने ऐसा तासुर दिया जैसे कोई अजनबी है अपनी माँ को बार बार इग्नोर करती रही निमरा जब जज साहब के सामने पेश हुई तो बार बार एक ही बात करती रही कि मैं अट्ठारह साल की हूँ और दसवीं क्लास की तालबेल हूँ जज साहब ने कहा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 18 साल की हो सिंध के कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़की निकाह नहीं कर सकती जज की ये बात सुनने के बाद लड़की अपना शरीयत के मुताबिक हक मांगना शुरू हो गई कहा मुझे शरीयत के मुताबिक निकाह की इजाज़त है जज साहब ने इनकार करते हुए बच्ची का मेडिकल करवाने का फैसला किया इस कार्रवाई के बाद निमरा की माँ ने इनकशाफ किया कि जब पुलिस ने निमरा को जिस घर से बाजियाब करवाया उस घर में इंजेक्शन मुख्तलिफ दवाइयाँ मिली जिसे खिला खिला कर मेरी बच्ची का दिमाग वाश किया गया निमरा काजमी की वालदा मौजूद हैं आप कोर्ट में थी मैं भी अंदर कोर्ट में देख रहा था बच्ची बड़ी कॉन्फिडेंस थी कि मैं खुद गई हूँ मतलब कि मुझे मैं अठारह साल की हूँ अगर मैं अठारह साल की नहीं हूँ इन लोगों ने इतना वहाँ जब हम गए ना लतेड़ा था ना वहाँ के मुकामी लोगों ने मुझे जो बातें बताई आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे उन लोगों ने क्या क्या बातें बोली हैं कि ये लोग हर दूसरे तीसरे महीने ना एक नई लड़की लेके आते रहते हैं मैं अगर झूठ बोलूँगी वहाँ के थाने के लोगों ने मुझे ये सारी बातें बताई कैसे एच ने ये बात बोली कि ये जो इसकी माँ सही नहीं है इसकी जो खाले हैं चार खाले एक मुल्तान में रहती है एक डिफेंस में रहती है मुकामी लोग तो इलाके के लोग तो गलत नहीं बोलेंगे ना इनके बारे में मैं कोर्ट में देख रहा था बच्ची को गले मिलकर अब रो रही थी क्या कहा बच्ची को आपने कि बच्ची इग्नोर क्यों कर रही थी अब ये तो वही लोग जानेंगे इन लोगों ने पता नहीं खुदा ना और एक चीज और जब इनका निकाह हुआ है सी के मुताबिक मेरी बेटी 16 17 18 19 बीस बीसगी मेरे घर में सौदाबाद में मौजूद थी और जब इन लोगों ने निकाह किया तो अट्ठारह तारीख अट्ठारह अप्रैल का निकाह किया जब बच्ची कराची में मौजूद थी तो अट्ठारह तारीख को डेरा गाजी खान में निकाह कैसे हुआ हो सकता है जब कराची में मौजूद थे वहाँ निकाह कैसे हुआ तो और मेरे पास क्या कहते हैं गवाह भी मौजूद हैं कि जिन लोगों ने निकाह किया अभी निकाह नामे का भी कोई सिलेक्ट नहीं हो चुका कि निकाह नामा इनका ओरिजिनली या जाली निकाह खां भी नहीं हो मैं निकाह खां को भी बुलाऊंगी और जो गवाह थे उनको भी लेकर आओ शाहरुख से क्या बात हुई आपके भी शाहरुख तो मेरे से कोई बात नहीं बस वो मेरी बेटी कोई कान में उसके कुछ कुछ जो कुछ बोला था वो उसी हिसाब से बोला बिल्कुल साथ बैठी थी कोई बात नहीं समझ आई कि उसने क्या बोला नहीं बस वो यही बोल रहा था कि शरीयत के मुताबिक मैं बड़ी हो गई है जो शाहरुख ने उसके कान में बोला वही लफ्ज बच्ची की असल में उम्र कितनी है बच्ची की उम्र वही पंद्रह सोलह साल है वो बार बार क्यों कह रही थी अठारह साल लोगों ने बोला वो तो अभी भी ये जुमला बोल रही है कि मैं सत्रह को आई हूँ अठारह को शादी हुई सत्रह को आई हूँ अठारह को शादी हुई तो अठारह तारीख को जब ये कराची में मौजूद थी तो डेरा गाजी खान में अठारह तारीख को निकाह कैसे हुआ आप सी डी आर दिखा लें और जो निका नामा है वो दिखाए निका मेरे पास तस्वीर दिखाना था बाद में वो शरा की तरफ आ गई कि मैं शरा कर सकती हूँ ये उनका, बात जब उनका इस पर बच्ची के जहन में होगा ना कि वो है ही नहीं अठारह साल की तो फिर उसने बोला जब यहाँ बस नहीं चला तो फिर आप शरीयत का मुकाम लिया लेकिन यहाँ हमारे कराची का सिंध का कानून है कि अठारह साल से छोटी लड़की की शादी नहीं होती कॉल आपके सोलह साल की है तो अठारह साल की साबित ना बची तो फिर आपके पास है ना तो बच्ची आपके पास रहने के बावजूद जिद करती फिर क्या करेंगी ऐसे थोड़ी जो कानून करेगा वो होगा ऐसे तो शादी नहीं होती ना जो जो कानून है उसी के मुताबिक होएगी मैं लड़ूंगी केस करूंगी मैं